வணக்கம் இது கெமிஸ்ட்ரி தமிழ் ஈக்லிபிரியம் இந்த ஈக்லிபிரியம் கான்செப்டுடைய மிக முக்கியமான ஒரு பிரின்சிபல் தான் ஆர் லா தான் லிஷாட்லியஸ் பிரின்சிபல் ஸோ இந்த பிரின்சிபல் என்ன சொல்லுது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனால் ஈஸியான ஒரு பிரின்சிபல் ஒரு சிஸ்டம் ஈக்லிபிரியத்தில் இருக்குன்னு நினச்சிக்கோங்க அந்த சிஸ்டத்தில் நாம் ஏதாவது ஒரு சேஞ்சை ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த சிஸ்டம் ஈக்லிபிரியத்தை மெயின்டைன் பண்ண ட்ரை பண்ணும் நம்ம பண்ண சேஞ்சை அது நல்லிஃபை பண்ணும் ஆர் நம்ம பண்ண சேஞ்சை அது கவுண்டர் சேஞ்சு கொடுத்து அந்த ஈக்லிபிரியத்தை அது மெயின்டைன் பண்ணும் ரீகெயின் பண்ணும் எப்படி பண்ணும் ஐதர் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனை சப்போர்ட் பண்ணி ஆர் ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷனை எடுத்து அது ஈக்லிபிரியத்தை மெயின்டைன் பண்ணிடும் இதுதான் லீஷாட்லியஸ் பிரின்சிபல் பட் அந்த சேஞ்ச் எந்த வகையான சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணும் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணும் ஸோ அதான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட் பாப்பமா நான் எழிலன் இது கெமிஸ்ட்ரி தமிழ்ஈக்லிபிரியத்தைபிரியம்ரேச்சரேஞ்சலாம் கேட்லிஸ்ட் எதாக இருந்தால் கேட்லிஸ்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணலாம் அண்ட் ஃபைனலி ஒரு ஈக்லிபிரியத்தில் இருக்க சிஸ்டத்துக்குள்ளே ஒரு இன்னர் கேஸை வந்து நம்ம அலோவ் பண்ணால் அது எப்படி அந்த ஈக்லிபிரியத்தை ரீஎஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும் ஆர் ஈக்லிபிரியத்தை எப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணும் எப்படி ரீஎஸ்டாப்ளிஷ் ஸோ இந்த அஞ்சு சேஞ்ச் அதில் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் ஸோ இந்த மூணும் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லலாம் இந்த கேட்லிஸ்ட்டும் இன்னர் கேஸும் ரொம்ப பெரிய இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் கிடையாது இது மூணும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இதை தான் ஒரு ஈக்லிபிரியத்தில் இருக்கிற ஒரு சிஸ்டத்தை எடுத்து ரியல் டைம் சிஸ்டத்தை எடுத்துகிட்டு நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ண என்ன ஆகுது ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்ன ஆகுது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்ன ஆகுதுன்றத ஒன் பை ஒன் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஈக்லிபிரியத்தில் இருக்குது அதோடைய கான்சன்ட்ரேஷனை ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ கான்சன்ட்ரேஷனை சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஒரு ரியல் டைம் சிஸ்டம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ சிந்தசிஸ் ஆஃப் அமோனியா அதாவது ஹேபர் ப்ராசஸ்ஸை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஹேபர் ப்ராசஸோடைய ரியாக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இதான் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் பேலன்ஸ்டு ஹேபர் ப்ராசஸ் ஸோ இப்போது இது நிறைய பெர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன் இருக்குது இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் சொன்னாலே கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ரியாக்டன் சைடு இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஆர் ப்ராடக்ட் சைடு இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் நம்ம ரியாக்டன் சைடு இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ப்ராடக்ட் சைடு இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் அது மாதிரி ரியாக்டன் சைடு டிக்ரீஸ் பண்ணால் ப்ராடக்ட் சைடு டிக்ரீஸ் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்றது தான் சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்போது ஃபஸ்ட்டு ரியாக்டன் சைடு ஹைட்ரஜனையோ அல்லது நைட்ரஜனோட கான்சன்ட்ரேஷனோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைட்ரஜனுடைய கான்சன்ட்ரேஷனை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகும் சிஸ்டம் வில் மெயின்டைன் த ட்ரை டு மெயின்டைன் த ஈக்லிபிரியம் அதான் லீஷாட்ல பிரின்சிபல் நமக்கு நல்லா தெரியும் அப்போ கா நைட்ரஜனோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா சிஸ்டம் என்ன பண்ணுவோம் நைட்ரஜனுடைய கான்சன்ட்ரேஷனை டிக்ரீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் அப்போது எந்த ரியாக்ஷன் ஃபேவர் ஆச்சுன்னா ஈக்லிபிரியம் ஷிஃப்ட் ஆச்சுன்னா நைட்ரஜன் கான்சன்ட்ரேஷன் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் ஸோ ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடந்துனா நைட்ரஜன் வில் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் நைட்ரஜன் வில் ரியாக்ட் வித் ஹைட்ரஜன் டு ஃபார்ம் அமோனியா அப்போ ஈக்லிபிரியம் வந்து ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனை ஷிஃப்ட் பண்ணி ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் ஷிஃப்ட் ஆகி அமோனியா மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் அமோனியா ஃபார்ம் பண்ணும் அதே தான் ஹைட்ரஜன் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் நடக்கும் சரி சப்போஸ் அமோனியாவுடைய கான்சன்ட்ரேஷனை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அமோனியாவுடைய கான்சன்ட்ரேஷனை டிக்ரீஸ் பண்ணி ஈக்குலிபிரியம் மெயின்டைன் பண்ண சிஸ்டம் வந்து ட்ரை பண்ணும் அப்போ என்ன பண்ணும் பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷனை வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணி பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷனுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணி நைட்ரஜன் ஆகும் ஹைட்ரஜன் ஆகும் அதை டீகம்போஸ் பண்ணி ஈக்குலிபிரியம் மெயின்டைன் பண்ணும் பாருங்க ரியாக்டன் சைடு இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் ப்ராடக்ட் சைடு இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷனை சப்போர்ட் பண்ணுது ஸோ இது அப்படியே வைஸ் வர்சாவாக நடக்கும் ரியாக்டன் சைடு வந்து கான்சன்ட்ரேஷனை டிக்ரீஸ் பண்ணால் 
பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷனும் ப்ராடக்ட் சைடு டிக்ரீஸ் பண்ணால் ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷனும் ஈக்லிபிரியம் ஷிஃப்ட் ஆகி ஈக்லிபிரியத்தை மெயின்டைன் பண்ணிடும் ஸோ இதான் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் லிஷாட்லே பிரின்சிபிளில் என்ன நடக்கும் அப்படின்றது ஸோ இப்போ செகண்டா ப்ரெஷர் சேஞ்ச் பண்ணா ரீசார்ட் லேயர் பிரின்சிபல் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் ஸோ சேம் எக்ஸாம்பிள் தான் எடுத்துக்கிட்டோம் ரியல் டைம் ஹேபர் ப்ராசஸ் அமோனியா சென்தசிஸ் ப்ராசஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த ப்ரெஷர் சேஞ்ச் அப்படின்னு வரும்பொழுது நமக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வரணும் பாயில்ஸ் லா பாயில்ஸ் லா பாயில்ஸ் லா என்ன சொல்றது ப்ரெஷர் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு வால்யூம் இப்போ சப்போஸ் ப்ரெஷரை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண அப்படின்னா வால்யூம் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ப்ரெஷரை வந்து நான் டிக்ரீஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ இந்த சிஸ்டத்தில் நல்லா கவனிங்க இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து த்ரீ ஹைட்ரஜன் மோல்ஸ் ஒன் நைட்ரஜன் மோல் ஃபோர் மோல்ஸ் இருக்குது ரியாக்ட் ஹேண்ட் சைடில் ப்ராடக்ட் சைடில் டூ மோல்ஸ் இருக்குது ஓகே இப்போது ப்ரெஷரை நான் இங்கே இந்த சைடு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் சிஸ்டத்தோட ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னும் பொழுது வால்யூம் வில் டிக்ரீஸ் சப்போஸ் ஏர் ஃபில் பண்ண பலூன் பெரிய பலூன் ஒன்று எப்படி இருக்குன்னு நினச்சிக்கோங்களேன் சரியா இப்போது இதில் நான் ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வால்யூம் வில் டிக்ரீஸ் நமக்கு தெரியும் அக்கார்டிங் டு பாயில்ஸ்லாம் அப்போ வால்யூம் டிக்ரீஸ்னால் பலூனுடைய சைஸ் வந்து குறையுது பலூனுடைய சைஸ் வந்து இப்படி குறையுது அப்போ வந்து இந்த வால்யூம் கேற்ற மாதிரி தான் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸும் குறைஞ்சிடும் இந்த வால்யூமில் வந்து நிறைய மோல்ஸ் இருக்கும் அப்படி தானே கேஸ் மாலிகல்ஸ் நிறைய இருக்கும் இந்த வால்யூமுக்கு நம்பர் ஆஃப் மால்ஸ் குறைஞ்சிடும் அப்போது ஈக்குவலிபிரியம் எப்படி ஷிஃப்ட் ஆகும் அப்படின்னா எந்த பக்கம் ப்ராடக்ட் சைடாக ரியாக்டன் சைடு எந்த பக்கம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மாலிகல்ஸ் ஆஃப் கேஸ் கம்மியாக இருக்கோ அந்த பக்கம் ஈக்குவலிபிரியம் ஷிஃப்ட் ஆகிடும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் ப்ரெஷர் இன்க்ரீசஸ் வால்யூம் டிக்ரீசஸ் அப்போ நம்பர் ஆஃப் மாலிகல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து கம்மியாகுது அப்போ கம்மியாக இருக்கிற சைடு வந்து ஈக்குவலிபிரியம் ஷிஃப்ட் ஆகும் இந்த அமோனியா ப்ராசஸில் அப்போ ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் வில் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆர் ஈக்லிபிரியம் ஷிஃப்ட் டுவர்ட்ஸ் த ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் சப்போஸ் ப்ரெஷரை டிக்ரீஸ் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு க்ரைட்டீரியா ப்ரெஷரை டிக்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வால்யூம் வில் இன்க்ரீஸ் அப்போ முன்னாடி உள்ள உள்ளதை விட பலூன் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இன்னும் பெருசாக வால்யூம் வில் இன்க்ரீஸ் அப்போ நிறைய மாலிகல்ஸ் அதிகமாக ஆக ட்ரை பண்ணும் ஆகும் அப்போ என்ன ஆகும் நிறைய மாலிகல்ஸ் இருக்கிற சைடுக்கு ஈக்லிபிரியம் வில் ஷிஃப்ட் அண்ட் மெயின்டைன் த ஈக்லிபிரியம் அப்போ எந்த பக்கம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அதாவது ரியாக்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து நான் ஃபோர் மாலிகல்ஸ் இருக்குது ஃபோர் மோல்ஸ் இருக்குது நிறைய நம்பர் ஆஃப் மாலிகல்ஸ் அதிகம் அப்போ ஈக்லிபிரியம் எங்கே எப்படி ஷிஃப்ட் ஆகும் அப்படின்னா ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷனுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகி நம்பர் ஆஃப் மாலிகல்ஸை அதிகப்படுத்தும் அதாவது டிகம்போசிஷன் ஆஃப் அமோனியா வில் டேக்ஸ் பிளேஸ் வென் யூ டிக்ரீஸ் த ப்ரெஷர் ஸோ ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் அமோனியா ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாகுது ப்ரெஷரை டிக்ரீஸ் பண்ணால் டிகம்போஸ் ஆகி அமோனியா வந்து டிகம்போஸ் ஆகி ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனாக மாறுது ஸோ இதுதான் எஃபெக்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் ஓவர் த சிஸ்டம் இன் ஈக்லிபிரியம் ஸோ தேர்டு டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணி வாட் மே பி த எஃபெக்ட் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ என்ன டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த சிஸ்டத்துக்குள்ளே நான் போகும்பொழுது ஹீட் இன்வால்வ் இந்த ரியாக்ஷன் அப்படின்றது உங்களுக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ரியாக்ஷனில் ஹீட் வந்து வெளியில் வரலாம் ஆர் ஒரு ரியாக்ஷன் ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணலாம் ஸோ இது ஆல்ரெடி ஒரு பேசிக் விஷயம் ஸோ ஒரு ஹீ ஒரு ரியாக்ஷன்லேருந்து ஹீட் எவால் ஆச்சுன்னா தட் ரியாக்ஷன் இஸ் கால்டு எக்ஸோதர்மிக் ரியாக்ஷன் தட் ஈஸ் இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் டெல்டா எச் வந்து மைனஸில் இருந்ததுன்னா அது எக்ஸோதர்மிக் ரியாக்ஷன் அதாவது சின்தசிஸ் ஆஃப் அமோனியாவுடைய அந்த ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் இருக்கு இல்லையா அது வந்து எக்ஸோதர்மிக் ரியாக்ஷன் இதே அது அமோனியாவுடைய ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் டீகம்போசிஷன் வந்து எண்டோதர்மிக் ரியாக்ஷன் அதாவது ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு ரியாக்ஷன் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் நைட்ரஜன் ஆக்சைடு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது நைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து நைட்ரஜன் ஆக்சைடு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதோடைய டெல்டா எச் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குதுங்க பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா என்னென்னா எண்டோ தர்மிக்குன்னு அர்த்தம் தட் இஸ் பா ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் வந்து எண்டோ தர்மிக்கும் பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் வந்து எக்ஸோ தர்மிக் மறுபடியும் நைட்ரஜன் ஆக்சை
ஆல்ரெடி இது ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் வந்து ஹீட் வந்து வெளியில் வருது இல்லையா எக்ஸோ தெர்மிக் அப்போ நம்ம இன்னும் நான் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன்னா அது டெம்பரேச்சரை குறைச்சி அதாவது கன்சியூம் பண்ணி சிஸ்டத்தோட ஈக்குவிபரியத்தை மெயின்டைன் பண்ண ட்ரை பண்ணும் இல்லையா அப்போது நான் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன்னா வாட் ஆப்பன் அப்போது அதுக்கு நல்லிஃபை பண்ணணும்னு நம்ம டெஃபினேஷனில் படித்தோம் இதை கவுண்டர் ஆக்ஷன் எடுக்கும்னு படித்தோம் அப்போ அந்த ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கொடுக்குற டெம்பரேச்சரை எக்ஸ்ட்ரா டெம்பரேச்சர் எக்ஸ்ட்ரா ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு வாட் ஆப்பன்ஸ் இப்போது டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த அமோனியா ப்ராசஸ் சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் ஏபர் ப்ராசஸில் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஈக்லிவரியும் வில் பி ஷிஃப்டட் டுவோர்ட்ஸ் ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் அதாவது பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் இதே டெம்பரேச்சரை டிக்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா டிக்ரீஸ் பண்ணால் ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் வந்து வெளியில் வரணும் அப்போ டிக்ரீஸ் பண்ணால் அப்போது ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனை வந்து அது ஈக்குவிபரியம் ஷிஃப்ட் பண்ணி டெம்பரேச்சர் வெளியில் வரும் அதாவது ஹீட் வந்து வெளியில் எவால்வ் பண்ணும் ஸோ ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் வில் பி சப்போர்ட்டட் அப்போ சப்போர்ட் பண்ணி ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனுக்கு ஈக்குவிபரியம் ஷிஃப்ட் ஆகி அங்கே சிஸ்டம் வந்து ஈக்குவிபரியத்தில் மெயின்டைன் ஆகிடும் இப்போது இதில் அப்படியே ரிவர்ஸ் ஹைட்ரஜன் ஆக்சைட் ரியாக்ஷனில் டெம்பரேச்சரை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி குறைக்கணும் அப்போ குறைக்கிறதுனா எந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஈக்குவிபரியம் ஷிஃப்ட் ஆகும் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் ஏன்னா ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் வந்து ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் நம்ம கொடுத்த ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி ஹீட்டு வந்து குறைஞ்சிடும் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனை வந்து ஈக்குவிபரியம் ஷிஃப்ட் பண்ணும் டிக்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷனை ஈக்குவிபரியம் ஷிஃப்ட் ஆகி அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து அங்கே மெயின்டைன் ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஓவர் த சிஸ்டம் இன் ஈக்குலிபிரியம் ஓகே இப்போ ஃபோர்த்து சேஞ்ச் ஃபிஃப்த்து சேஞ்ச் இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஃபோர்த்து சேஞ்ச் என்னது கேட்லிஸ்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் கேட்லிஸ்ட் இன் ஏ ஈக்குலிபிரியம் சிஸ்டம் இப்போது கேட்லிஸ்ட்ன்றது என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம இந்த சிஸ்டம் புரிஞ்சிடும் கேட்லிஸ்ட்னா என்னது விச் என்ஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் ஒரு ரியாக்ஷனை வந்து ஸ்பீடப் பண்ணி அதோடைய ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் இன்க்ரீசஸ் த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் ரேட்டுனா ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் அஸ் வெல் அஸ் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் ரெண்டுத்தோட ரேட்டையும் அது இன்க்ரீஸ் பண்ணும் கேட்லிஸ் பட் அட் த சேம் டைம் டஸ் நாட் இன்வால்வ் இன் த ரியாக்ஷன் இன் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வே ஆகாது ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் அஸ் வெல் அஸ் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் ரெண்டுத்தோட ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஈக்குலிபிரியத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணவே பண்ணாது அதனால் எஃபெக்ட் ஆஃப் கேட்லிஸ்ட் இந்த சிஸ்டம் இன் ஈக்குலிபிரியம் வந்து நோ சேஞ்ச் அட் ஆல் எந்த சேஞ்சையும் அது ஏற்படுத்தாது ஈக்குலிபிரியத்தை அது டிஸ்டர்ப் பண்ணாதனால நோ சேஞ்ச் அட் ஆல் ஓகே ரைட் அடுத்து எஃபெக்ட் ஆஃப் இன்னர் கேஸ் ஒரு ஈக்குலிபிரியத்தில் இருக்க சிஸ்டத்தில் நீங்கள் இன்னர் கேஸை வந்து உள்ள வந்து அலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இன்னர்ட் கேஸ் இன்னர்ட் கேஸ்னா என்னது இன்னர்ட் கேஸ் எது கூட ரியாக்ட் பண்ணாது நமக்கு தெரியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு பலூன் எடுக்கிறேன் நான் ஒரு பலூன் எடுக்கிறேன் இதில் ஹைட்ரஜன் கேஸை வந்து ஃபில் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் இப்போ இது கூட நான் இன்னர்ட் கேஸை வந்து ஃபில் பண்ணுறேன் இன் ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து ஒரு ஈக்குலிபிரியத்தில் உள்ள இருக்குது இன்னர்ட் கேஸை ஃபில் பண்ணுறேன் இன்னர்ட் கேஸ்னால் என்னென்னது ஹீலியம் நியான் ஆர்கன் கிரிப்டான் ஜெனான் ரேடான் இதெல்லாம் இன்னர்ட் கேஸ் இல்லையா ஸோ இன்னர்ட் அதாவது எந்த ரியாக்ஷனும் எது கூடயும் கொடுக்காதுன்றதுனால தான் அது இன்னர்ட் கேஸ் ஆர் நோபிள் கேஸ் இப்போது இந்த சிஸ்டத்தில் பாருங்கள் சிஸ்டத்தில் அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் இதான் ரொம்ப முக்கியம் அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஏன் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அப்படின்னா நீங்கள் வால்யூமை சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆகும் அது எந்த எஃபெக்ட் மாதிரி ஆகிடும்னா செகண்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் அதுக்கு அந்த சிஸ்டத்துக்கு அந்த ஈக்குலிபிரியத்துக்கு போயிடும் இங்கே நம்ம இன்னும் இன்னர் கேஸ் வந்து இன்சர்ட் பண்ணும்போது இன்னர்ட் கேஸை வந்து உள்ளே அலோவ் பண்ணும்போது வால்யூமை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா டோட்டல் ப்ரெஷர் ஒன்றா இன்க்ரீஸ் ஆகலாமே ஒழிய ஆனால் ஹைட்ரஜனுடைய பார்ஷியல் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸே ஆகாது ஹைட்ரஜனுடைய பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஓகே அப்போ ஈக்குலிபிரியம் வந்து எந்த சேஞ்சும் இருக்காது அப்போ இன்னர்ட் கேஸ் எஃபெக்ட் ஆ
inert gas at a constant volume gives no change in the equilibrium. So, change in the number of air. That is the end of the change in the Concentration increase, then pressure increase, then temperature increase, then catalyst, then inert gas. So, in the Anji change, the equilibrium is react to the Lechatelier's principle. Okay. Now, in the concentration pressure, the equilibrium constant, equilibrium constant, that is Kc and Kp, change. Equilibrium re-establish on alone in the equilibrium constant on the no change change agad. Anna in the temperature change la the equilibrium constant on the equilibrium on the re-establish ido and the equilibrium constant on the where a set of value change ago where a set of values soda equilibrium re-establish ido. So catalyst and inert gas la no change in equilibrium. So, this is all about the Le Chatelier's principle and the effect of five parameters over the system in equilibrium. So, this is clear up. So, in the video, like, share, subscribe. So, future videos are missed. Subscribe and the bell button, notification bell button. Press the bell button. Very uh, important to share friends and classmates. The video share. Comment la ne the video la ulla nirai kuraigala on the comment la kudunga. Thank you for watching. Nayadilan, it is chemistry. Tamil.